Hello mes ébénis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Alors tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir participé au jeu concours. Vous avez été très nombreuses, donc ça me fait très très plaisir. Et vous avez accompagné votre mail de participation avec plein de petits mots vraiment très très gentils. Donc vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, euh, donc voilà, grand merci à vous. Et donc les trois gagnantes sont... Félicitations à vous les filles, vous avez dû recevoir un mail juste avant que je publie cette vidéo pour vous informer que vous avez gagné. Je vous laisse me répondre en m'envoyant vos coordonnées et vraiment félicitations à vous. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours, je vais essayer d'en faire beaucoup plus souvent que ce que je vous proposais jusqu'ici. Donc euh, voilà, ce n'est que partie remise. Vous aurez des jeux concours prochainement et vous aurez aussi la possibilité de gagner Peut-être d'autres box surprises. Voilà, je trouve le, la thématique sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le, le type de cadeau qui vous plaît ou si vous préférez plutôt voir directement euh, les, euh, les produits à gagner avant de participer. Donc maintenant, on va passer à la FAQ, donc à vos questions. J'ai regroupé vos questions par thématique parce que c'est vrai que des fois les questions se recoupaient donc comme ça, ça évite de répéter plusieurs fois les, les réponses. Alors, Christiane, tu me demandes de quelle origine es-tu, quel âge as-tu, ce qui te motive tous les jours, tes projets pour YouTube si tu en as. Alors, je suis d'origine martiniquaise par ma mère et camerounaise par mon père. J'ai 27 ans et euh, ce qui me motive tous les jours, il y aurait deux choses. En fait, ce serait d'un côté atteindre mes objectifs, des choses que je me suis fixées, des, des choses que j'ai envie d'atteindre donc je pense que c'est assez motivant de se lever chaque jour en se disant voilà j'ai quelque chose j'ai quelque chose à atteindre j'ai quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de voir se réaliser et après d'un autre côté c'est un peu lié mais la, la soif de découverte je pense que enfin j'espère que ma vie sera assez longue pour avoir un maximum de choses à découvrir donc je dirais que ce sont les deux choses qui me motivent alors tes projets pour youtube si tu en as bah comme ça je te dirais que j'aimerais bien euh, que euh, ma chaîne YouTube et mon blog deviennent mon métier euh, à part entière. Franchement, c'est quelque chose qui me plairait bien. Après, c'est très difficile hein, parce que je pense qu'on est assez nombreux maintenant à être sur YouTube et à vouloir ça. C'est complètement en lien avec ma vie euh, professionnelle puisque je suis chargée de communication digitale. Donc franchement, oui, c'est quelque chose qui, qui me plairait bien. Après, il va falloir euh, que je travaille beaucoup et que... En fait, ce qui me fait peur là-dedans, c'est euh, de me perdre dans le côté business parce que là, jusqu'ici les vidéos que je vous propose les, les éléments que voilà que je partage avec vous c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui font partie de mon quotidien qui me plaisent vraiment et c'est vrai que j'ai peur que à partir du moment où ça devient mon métier bah, je sois plus dans le mode en mode business et à vous proposer des vidéos bim 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 pour pour euh, amasser de l'argent quoi <rire> soyons honnêtes donc euh, c'est vrai que je prends un petit peu de distance avec ça parce que d'un côté ça me plairait beaucoup et d'un autre j'ai peur de j'ai peur de perdre l'authenticité de ma chaîne, j'ai peur de... En fait, je me connais. À partir du moment où ça va être quelque chose qui va être très cadré, que je le ferai plus avec le cœur, et eh ben, ça va me fatiguer. Donc au final, j'arrêterai. J'arrêterai complètement. Et j'ai pas du tout envie parce que j'aime beaucoup, hein. beaucoup YouTube et j'aime beaucoup partager tout ça avec vous et avoir tous vos retours. Donc euh, ce, serait, ce serait dommage. Donc pour l'instant, je fais ce que j'aime et puis je me dis, on verra comment, euh, comment les choses euh, évoluent. Audrey, tu me demandes, tu es en couple depuis combien de temps et quelles sont vos destinations, vos futures destinations de voyage Alors en juin, ça va faire 7 ans que je suis en couple avec Alexandre. Euh, avec Alex. Avec <rire> Alexandre, c'est trop bizarre je l'appelle jamais comme ça. Donc avec Alex. Et nos prochaines destinations, pour cet été, on aimerait bien partir en Écosse. J'y ai jamais été. Je suis une grande fan d'Harry Potter. Que ce serait faire un petit peu le, le chemin pour découvrir tous les endroits où ont été tournés les films. Pas cet été, l'été prochain, on part en Martinique. Puisque moi, ça, fait, ça va bientôt faire 6 ans que j'y suis pas retournée. Et, euh, et Alex, lui, il connaît pas du tout. Donc ça va être la découverte pour lui. Donc voilà. Tia Mendy, cheveux afro. Donc Tia, tu me demandes quelles sont tes origines tes passions, tes projets à long terme. Euh, donc quelles sont mes origines J'ai déjà répondu et d'ailleurs je crois qu'on a les mêmes origines. Si je ne me trompe pas, je crois que j'avais vu une, une vidéo euh, où tu avais fait un tag et je crois que tu es camerounaise martiniquaise aussi. Et aussi euh, mes passions. Alors j'adore écrire. J'écris beaucoup. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Le blog, généralement, en fait, les articles que je vous propose, je les ai d'abord écrits sur papier. J'écris tout sur papier en fait. J'ai beaucoup de mal à écrire... Euh 
à poser mes pensées sur, euh, sur un ordinateur ou sur mon téléphone. Je préfère écrire sur du papier, donc j'écris énormément. Euh, quand ça va pas, j'écris. Quand ça va très très bien, je vais écrire aussi. Après la lecture, bien évidemment, et euh, les DIY. Je vous en avais parlé euh, dans une... Je sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé, mais euh, oui, les DIY aussi. Mes projets à long terme, euh, j'arrive pas à visualiser sur le long terme. Vraiment, c'est très très compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que j'arrive jamais à me décider. Je suis quelqu'un de très indécis, c'est hyper chiant. Mais euh, voilà, je suis vraiment quelqu'un de très très indécis. Donc à long terme, je te dirais, j'aimerais me relancer dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas encore dans quoi. Peut-être me lancer à plein temps dans YouTube ou euh, en parallèle rouvrir une boutique. Je sais pas encore, mais je sais en tout cas, j'en suis sûre, euh, que je me relancerai dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui, qui me correspond complètement, donc euh, je suis sûre que ce sera dans l'entrepreneuriat en tout cas. Animaux et compagnie, tu me demandes tes passions. Ton rouge à lèvres préféré et ton rêve. Alors, mon rouge à lèvres préféré, c'est un rouge à lèvres de color pop. En fait, c'est un rouge à lèvres qui est très très clair et que je vais utiliser pour toutes mes bases. Je le trouve génial parce que des rouges à lèvres qui vont être très violets ou très rouges, ça va beaucoup atténuer en fait. Oui, c'est celui que je mets tout le temps en fait, en base. Et mon rêve, bah, c'est ce lié à mes passions. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup écrire et euh, en fait, j'adorerais écrire un livre. Et un livre fantastique. Comme les Harry Potter en fait, mon euh, complètement fait voyager, enfin quelque chose qui qui fait rêver les gens, qui les emmène dans un autre monde, qui... Voilà. J'adorerais avoir l'inspiration qu'a eu J.K. Rowling pour euh, voilà, écrire euh, une, une telle saga. Je trouve ça juste génial. Alors, Stacy. Donc, t'as vu, je me suis pas trompée dans ton prénom. Hein <rire> J'ai pas fait comme la dernière fois, Stacy. Donc, Stacy dit si, si. Penses-tu euh, rouvrir un e-shop Et euh, c'est une question aussi qui est posée par... Yes, Minou Ali, est-ce qu'un jour tu rouvriras une autre boutique Je pourrais pas encore vous dire dans, dans quoi exactement, j'espère vraiment. Donc, euh, donc oui. Ensuite, Stéren. Donc pour information, Stéren, c'est ma petite soeur. Donc salut. Tu me demandes quand tu rouvrir une boutique en rapport avec tes créations. C'est une idée qui me trotte dans la tête. J'avais éventuellement pensé en fait au moment où j'ai liquidé ma société à ne garder que les accessoires. Donc c'est une option qui est, qui est envisageable. Peux-tu nous donner quelques recettes en rapport avec ton régime végétarien Je suis végétarienne depuis plus de deux ans et demi maintenant. Je vous en avais parlé quelques fois sur ma chaîne mais pas plus que ça. Et euh, oui, pourquoi pas Pourquoi pas vous proposer des, des idées de recettes euh, végétariennes Vanessa Seb, tu me demandes quel est ton parcours scolaire euh, Donc là je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais en détail mon parcours scolaire donc je vous mets juste ici mais en gros euh, pour te résumer j'ai fait euh, une classe préparatoire enfin euh, j'ai fait un bac ES option maths, une classe préparatoire ensuite euh, un DUT gestion des entreprises et administration et ensuite j'ai terminé avec une école de commerce Léa tu me demandes comment s'est passé ton changement de métier Alors ça s'est très bien passé en fait parce que j'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui était Enfin, je suis dans une équipe qui est géniale, vraiment très très bonne ambiance, très pédagogue, euh, vraiment très agréable. Donc ça a forcément facilité les choses et puis j'étais dans mon domaine d'activité aussi, donc d'autant plus simple. Ce qui a été un petit peu plus compliqué, ça a été la transition entre je décide de liquider ma société et euh, je décide de repartir euh, en tant que salarié. Donc ça a été la période où j'ai dû passer des entretiens, où au final tu te dis... Bah, j'ai été dans mon projet pendant trois ans et là je retourne vers une entreprise qui n'est plus la mienne donc cette transition là elle était un peu compliquée. Euh, J'étais avec le premier entretien qui s'est très bien passé, je suis rentrée en fait et je me demandais, enfin je ne savais plus où j'en étais vraiment. Donc c'est plus cette transition là qui a été difficile et puis après au final, au final j'ai trouvé très rapidement. J'ai dû passer trois entretiens et j'ai trouvé donc, euh, donc elle a été quand même assez courte cette transition mais le premier entretien a été assez compliqué. Alors Diane tu me demandes maintenant que tu n'as plus ta boutique quels sont tes projets Donc ça je vous ai répondu un petit peu avant et euh, en ce qui concerne les produits de la marque L'Oréal vu que tu, que tu voulais revenir à des produits naturels, comment ça se passe C'est une question super intéressante et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui et pas seulement pour les produits L'Oréal parce qu'il y a aussi d'autres marques que j'utilise qui ne sont pas naturelles. Je suis toujours dans la problématique de me dire bah, c'est des produits qui m'attirent énormément dont la composition n'est pas forcément clean donc c'est un petit peu compliqué et, et je t'avoue que là je vais plus faire au feeling. Voilà, c'est plus euh, voilà, ce produit-là, il me plaît bien. Je vais quand même regarder la composition que ce soit pas complètement dégueu <rire> entre guillemets, mais je m'efforce de me tourner vers des produits naturels bio, parce que je sais que c'est ce qui est mieux pour, pour moi, qui est le mieux pour nous mais des fois il y a forcément l'envie de tester des produits, par exemple la vidéo que je vous ai fait sur les colorations, je sais 
pertinemment que c'est pas du tout naturel mais voilà c'est un produit qui m'attirait donc je l'ai pu se faire en fonction de, de mes envies tout en gardant bien sûr euh, le côté raisonnable de ce sont des produits qui ne sont pas naturels il faut vraiment penser à faire au mieux pour, euh, pour mon corps, pour notre corps. Des fois, il y a des petites envies comme ça qui font que tu as vraiment envie de tester le, le produit, et même si tu sais que voilà, c'est pas l'idéal. Après, euh, je m'efforcerai toujours de vous proposer des produits qui me plaisent, qui, voilà, qui, qui correspondent à ce que, ce que j'aime. Et si c'est pas naturel, je vous le préciserai. Si c'est naturel, je vous le préciserai toujours. Que vous ayez le choix d'utiliser ou non les produits que, que je vous propose en fonction de, de vos aspirations et en fonction de ce que vous voulez vraiment pour vous. Alors chérie, tu me demandes quels sont les influenceurs, influenceuses, célébrités, youtubeurs, artistes de tout genre qui t'ont inspiré et qui continuent à le faire. C'est super compliqué parce que ça dépend des moments en fait. Des moments je vais être euh, par exemple à fond sur le sport donc je vais regarder un maximum d'influenceurs, un maximum de, de, voilà, de blogueurs. Euh, ça va dépendre des périodes. Après des personnes qui restent tout le temps, la première personne à laquelle je penserais là tout de suite ce serait Beyoncé. Vraiment parce que je trouve que c'est une nana qui a un parcours qui est juste incroyable. Je pense que derrière, il y a un travail tellement énorme pour euh, atteindre ses objectifs et, et c'est ce genre de personnalité-là que j'aime suivre, en fait. Des gens qui, qui donnent tout pour... Euh, qui donnent tout, qui ont des objectifs et qui, qui font tout pour, euh, pour les atteindre et qui, en plus, à côté de ça, ont euh, la possibilité d'avoir un rayonnement sur les autres, d'avoir euh, cette, euh, cette capacité à à offrir du bonheur, de, de la joie, du bien-être aux autres tout en ayant... Euh, des objectifs propres et en faisant tout pour les atteindre. Bon, je vous en ai déjà parlé, donc Harry Potter, J.K. Rowling. Pourquoi elle m'inspire Parce que j'admire énormément son travail et euh, même au-delà d'Harry Potter, elle a écrit d'autres livres qui sont vraiment très très beaux. Là, ce seraient les deux personnes qui me viendraient en tête. Je pense qu'il y en a d'autres, mais là, comme ça, je saurais pas te dire. Ouais, je te dirais ces deux personnes-là. <rire> Alors Sandra, tu me demandes quel est ton parcours scolaire, quelles, quelles études tu as fait, euh, où tu les as fait, es-tu en couple, quel âge as-tu et que penses-tu de la communauté naïve Donc là j'ai répondu à toutes les, toutes les premières questions, euh, sauf que penses-tu de la communauté Napi et du fait qu'elles veulent s'assumer parce qu'elles ont beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de débats dessus et pour info, j'en suis une depuis maintenant 5 ans et je n'ai que 16 ans. Donc déjà bravo à toi, bravo d'être revenu au naturel assez rapidement. Personnellement, je crois que je suis revenue... Je j'avais 21 ans, 21 ans ou 20 ans J'allais sur mes 21 ans quand je suis revenue au naturel, donc vraiment bravo, c'est génial. Le fait qu'elle s'assume, moi j'admire, vraiment, il faut, il faut s'assumer euh, euh, tel que l'on est, ne pas chercher à, à vouloir ressembler à telle ou telle personne. Avec le recul maintenant, c'est des choses que j'arrive à te dire facilement, mais moi j'ai eu une grosse période où euh, quand j'ai décidé de revenir au naturel, ben, je portais des tissages, je portais des, des coiffures dites protectrices. Je voulais revenir au naturel, je voulais arrêter tous ces produits chimiques, mais j'avais pas encore la force de euh, montrer mon afro comme je le fais aujourd'hui sans problème. J'avais pas encore... Euh, j'avais peur. Tout simplement, donc euh, le fait de s'assumer, je trouve ça juste génial. Jen, tu me demandes, la porosité des cheveux peut-elle changer ou rester la même à vie Alors, elle peut changer et ça, ça va être vraiment en fonction de ce que tu vas apporter à tes cheveux. Donc par exemple, si tu vas faire des défrisages, des colorations, si tu démêles tes cheveux brutalement, tu peux te retrouver avec une porosité très forte. Ça va vraiment changer en fonction de, de l'entretien que tu vas avoir et aussi euh, au fil des années, euh, aussi au, au niveau du vieillissement de ton cheveu, ça peut euh, amener euh, des changements. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mets le lien juste en haut, comme ça tu auras encore plus d'informations euh, sur, euh, sur l'entretien à avoir pour une porosité forte ou faible, etc. Alors Maëlie, tu me demandes à quel âge as-tu pris la décision de t'occuper de tes cheveux comme tu le fais maintenant Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai décidé d'arrêter les défis autour de 20-21 ans donc c'est à partir de là que j'ai vraiment décidé de, de prendre soin de mes cheveux donc la période a été assez difficile puisque j'assumais pas complètement mes cheveux donc tout ce qui a été euh, transition j'étais plus sur des coiffures dites protectrices voilà des choses qui qui camouflait un petit peu mes cheveux mais c'est plus voilà dans cette période là j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux moi même parce que jusque là c'était ma mère qui s'occupait de mes cheveux encore jusqu'à mes 21 ans euh, donc euh, c'est donc vraiment à ce moment là que j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux et d'apprendre à me coiffer euh, toute seule et Malaika tu me demandes que penses-tu la polémique sur She Moisture. Alors moi She Moisture ça fait un peu plus d'un an et demi que j'utilise plus les produits donc je t'avoue que la polémique mais je suis complètement passée au travers. Euh, c'est quand j'ai eu ta question que je suis partie creuser et que j'ai découvert tout ce, qui, tout ce qui se passait. Je vais être honnête avec toi, ça me surprend pas. Et, euh, 
et en même temps je suis déçue. D'un côté ça me surprend pas parce que on est sur euh, des sociétés qui arrivaient à un certain moment, là je vais vraiment raisonner en tant que businesswoman, arrivé à un moment euh, t'as une une énorme visibilité sur une certaine cible, tu as forcément envie de conquérir d'autres cibles, d'autres marchés. Donc ça a été tout à fait logique qu'ils partent sur euh, des cheveux lisses. Après, d'un autre côté, c'est décevant dans le sens où ils ont oublié le cœur de leur euh, marque, le cœur de leur business. Voilà les personnes à qui ils s'adressaient en premier et qui ont répondu à leur appel, qui ont répondu à leur appel parce qu'ils répondaient à leurs besoins, parce qu'il y avait toute une histoire derrière aussi qui était racontée, qui touchait la femme noire, donc déçue de ce côté-là, parce qu'ils ont complètement nexté, mis à l'écart le cœur de, de leur marque. Donc euh, bon, moi, je suis à un point où je me dis, il y a énormément de marques aujourd'hui qui ont envie de répondre à nos besoins qui ont envie de chouchouter nos cheveux alors franchement next quoi c'est tout il y a des marques françaises des petites marques qui ont envie de se développer qui ont envie de répondre aux besoins des, des femmes noires et de leurs cheveux crépus donc on va se tourner vers ces marques là et puis au final ben, je suis sûr c'est eux dans l'histoire qui ont tout perdu donc euh... donc voilà mon avis là dessus c'est que bah, c'est décevant mais en même temps c'est pas étonnant et puis c'est triste pour eux et puis nous on a plein d'autres marques qui vont jaillir de partout et qui, qui seront fiers de, de nous proposer des produits qui correspondent à nos besoins tout simplement. Alors Nono la Boss 4, tu me demandes te feras-tu une marque pour les cheveux euh, Je pense pas. Vraiment, je pense que c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. J'aime bien créer mes petits produits de temps en temps, mais de là à créer une marque, non. Non, non, honnêtement, je pense. Alors, Sophie Geneviève, tu me demandes, comme toi, j'ai, euh, je suis de faible porosité. Je souhaiterais savoir euh, ce que tu utilises en dernier rinçage, car le vinaigre n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la faible porosité. Peut-on faire un soin au aîné neutre tous les 15 jours pour renforcer les cheveux à la racine. Euh, moi j'utilise pas le, le vinaigre, clairement je trouve ça beaucoup trop agressif. Euh, je vais utiliser de l'eau, de l'eau claire tout simplement. Donc à ce niveau là je peux pas trop te conseiller. Pour tout ce qui est aîné neutre, euh, je te conseillerais plutôt de le faire une fois par mois. Tous les 15 jours je pense que c'est quand même beaucoup. Après tu as d'autres poudres indiennes qui peuvent aussi euh, t'aider. Moi j'en découvre euh, un petit peu plus euh, chaque jour et c'est assez incroyable la quantité de, bah, de poudres indiennes qui existent qui ont des, des propriétés juste... Euh... Donc oui je te recommanderais plutôt de faire un soin au aîné neutre une fois par mois en maximum et après te tourner vers, euh, vers d'autres poudres qui peuvent parfaitement euh, bien entretenir tes cheveux notamment la poudre de Brami je vous avais proposé une recette euh, il y a quelques temps euh, là dessus c'est une très très belle poudre aussi donc n'hésite pas à découvrir d'autres poudres indiennes donc Phoebe Bamogo tu me demandes d'où viennent tes idées de coiffure euh, les idées de coiffure ça va plus être euh... Des coiffures que je vais faire au quotidien. Je vais tester des, des choses et puis au final si ça rend bien je vous proposerai ou sinon euh, je vais essayer de voir différentes variantes. Là je t'avoue qu'au niveau inspiration euh, oui et puis après euh, tu peux regarder aussi les vidéos d'autres euh, d'autres youtubeuses, d'autres blogueuses euh, qui peuvent t'inspirer pour euh, plusieurs variantes. Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Malibu qui au final est cheveux lisses. Elle propose des coiffures sur cheveux courts. C'est tout à fait adaptable à, à nos cheveux. Pas tout bien évidemment mais il y a une grande partie des coiffures qu'elle propose que tu peux très bien retravailler. Alors Yara tu me demandes est-ce que ça te tente de faire une aventure capillaire dans le sens de faire pousser tes cheveux jusqu'à par exemple au bas du dos et du coup de nous faire régulièrement euh, des less check. Alors c'est une, une thématique à laquelle j'avais pensé. J'ai pas encore eu le temps de le mettre en place mais j'ai beaucoup pensé donc oui je pense que je vous le proposerai prochainement. Jusqu'ici comme je vous l'avais dit dans je pense c'est une vidéo bilan de l'année 2016. Je me suis pas trop tournée sur la pousse intensive de mes cheveux mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est quelque chose que je vous proposerai très très prochainement. PJ, tu me demandes, peux-tu organiser une rencontre Ebony Crew et Rating Crew genre speed dating Alors PJ, je suis désolée mais non. Alors pour information, Rating Crew en fait, c'est le c'est le groupe de potes de skate de mon copain, mon gars Alex, dont PJ fait partie, donc je suis désolée. Non, bon, non, je n'organiserai pas ce, ce genre de rencontre. Par contre, les filles, ce que je vous propose, c'est prochainement de, de faire un meet-up, pourquoi pas sur Paris ou euh, sur Nice. Éventuellement, même quand j'ai en Martinique, vous proposer un, un petit meet-up pour qu'on puisse se rencontrer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui, qui vous plairait. Moi, ça me ferait très très plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de, 
de vous voir en, en vrai, au-delà de vos commentaires et voilà, de vos gentils petits mots, ce serait ce sera top. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui, qui vous intéresserait. Alors, Tessa Mendes, tu me demandes, tu es de quelle origine Bon, ça, j'ai répondu juste avant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos Alors, initialement, en fait, je me suis lancée sur YouTube par rapport à euh, ma boutique. Donc, je voulais vous proposer des conseils. En plus des produits que je vous proposais dans la boutique, vous proposez des conseils vous expliquant comment utiliser euh, les produits ou tout simplement comment entretenir euh, vos cheveux en général. Donc euh, initialement c'est pour ça que euh, j'avais euh, lancé la chaîne YouTube et puis après à mon engouement on a envie de, de proposer davantage de choses au-delà des cheveux comme je vous l'avais dit, des conseils beauté, des soins euh, pour le corps. Euh. Alors Audrey Perrault tu me demandes pourquoi as-tu commencé YouTube Donc là je tout juste de répondre et as-tu un boulot en parallèle Donc comme je vous l'ai dit, je suis chargée de communication digitale. Christelle Chris, tu me demandes, est-ce que tu as des regrets sur ton parcours de youtubeuse Et si oui, si tu pouvais revenir en, en arrière, pardon, euh, qu'est-ce que tu ferais autrement Il y a des périodes où je vous ai plus trop publié de vidéos parce que voilà, j'avais plus la tête à ça, j'avais plus forcément d'inspiration. Non, j'ai pas de regrets parce que je pense que j'ai toujours fait avec le cœur et j'ai toujours fait avec... Euh, voilà, des choses qui, qui me faisaient envie, des... Non, pas de regrets. Je... Pour l'instant, on continue comme ça, hein. on touche du bois. Mais pour l'instant, aucun regret. <rire> so Kish... Kisou, pardon, euh, tu me demandes comment as-tu fait pour développer, faire connaître ta chaîne Je veux dire, euh, de manière pratique, quelles sont les astuces Avant d'avoir la chaîne, j'avais euh, mon blog que j'ai toujours, d'ailleurs, qui s'appelle également Ebony Diary. Je pense que c'est aussi ce qui a aidé euh, le fait d'avoir en parallèle un blog en termes de, de référencement parce que là pour tout ce qui est visibilité de site internet, de chaîne YouTube, de blog ça a vraiment de jouer au niveau du référencement il faut vraiment que tu travailles au niveau de, de tes mots clés tout simplement, enfin tout simplement, je dis tout simplement si... non c'est pas simple du tout, il y a un gros gros travail derrière mais le premier point je te dirais le référencement le fait d'être présent sur plusieurs réseaux sociaux je vais avoir Instagram, mon blog et euh, Facebook par quelque chose que t'aimes après, ce sera, ce sera assez viral parce que les gens verront que tu es dans l'authenticité, tu es dans ce que tu apprécies de faire et, et on a forcément envie de te suivre, je pense, si, si tu restes simplement toi-même. Et donc, tu précisais aussi, les débuts ne sont pas évidents. Comme tu le disais, peur de la vie des autres, mais aussi frustration lorsque tu fais de bons contenus, mais sans avoir de vue. Il faut vraiment être persévérant. Bah là, en gros, tu as tout dit. Il faut vraiment être très persévérant, il faut... Il faut s'auto-motiver, se dire que, que ok, cette vidéo-là, elle n'a pas marché, alors que j'ai passé 15 heures de montage dessus, alors que l'autre vidéo où j'ai passé 2 heures de montage, elle, elle a cartonné, tu comprends pas bien pourquoi. Tu auras ta vision de, de créatrice de, de contenu et en disant, bah là, j'ai fait quelque chose de, de génial, forcément, ça va marcher, mais en parallèle, les gens en face, bah, ils vont pas être réceptifs. Il faut être persévérant passion et, euh, et arriver à s'automotiver. Donc la dernière question, Wafia Alidi, tu me demandes est-ce que tu feras une voix off avec un membre de ta famille D'avoue j'ai pensé euh, en voyant toutes les vidéos euh, qui ont été faites euh, sur euh, cette thématique là, c'est super sympa donc pourquoi pas sur un tuto coiffure ou euh, euh, sur des conseils, je sais pas. A voir, mais oui, oui, pourquoi pas. Donc un grand merci pour toutes vos questions, pour tous les petits mots que vous m'avez laissés lorsque vous avez participé au jeu concours. Je vous fais plein plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite. Bye